Guck mal, ich sag euch das, das ist mein Stammpisswagen. Hallo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu Tag Nummer 3. Und das heißt, auch, das heißt auch Vlog Nummer 3. Äh, ich werde euch jetzt gleich mal erstmal erzählen, natürlich, äh, wie es jetzt eigentlich so weiterging. Ob wir jetzt eigentlich obdachlos sind, die Tage. Das erfahrt ihr jetzt gleich. Also schön dranbleiben. Ich trinke hier gerade so einen äh, Proteinshake, weil ich mich so, äh, ich weiß auch nicht, eigentlich, äh, ich hatte nur Bock drauf. So, pass auf. Ähm, das äh, Ganze hier wird jetzt aber auch gleich so ein kleines äh, Frage-Antwort-Ding. Ähm, und zudem wollte ich gerade kurz ankündigen, dass ich glaube, dass diese Reisevlogs, ja, dieses äh, unterwegs sein und erzählen und so, das ist nicht so mein Ding. Also ich bin eher so der lustige Typ, weiß ja auch jeder, auch Psycho sagt immer, ich wäre total witzig, oder? Ja. Er sagt immer, ich bin der witzigste Kerl, den er je kennengelernt hat. Ich, jedenfalls, ähm, glaube ich, versuche ich die Reisevlogs ab jetzt so ein bisschen unterhaltsamer zu machen. So ein bisschen mehr Richtung Comedy, irgendwie ein paar witzige Elemente einbauen und so. Und nicht nur immer so, ja, jetzt sind wir hier und jetzt sind wir gerade beim Tab. Ja? Sondern äh, so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen spannender. Jetzt ist das Licht hier ein bisschen beschissen, aber es ist egal, ich gehe trotzdem weiter. Ähm, ich würde gerne auch gerade ein paar Fragen beantworten. Und zwar wurde ich zuletzt viel gefragt, wie ich eigentlich jetzt so nach Australien gekommen bin. Habe ich eine Reiseorganisation geholt, äh, dazu gebucht. Und deswegen stand da jetzt eben auch das äh, P, das bekannte Product Placement P, unterstützt durch die AIFS. Ich hatte es hier keinen, also es geht jetzt nicht hier um diesen, äh, äh, hier, diesen Proteinshake, sondern äh, das ist, wird jetzt ja also kein Produkt einfach reingepackt. Ich sage ja immer, ich rede da sehr offen drüber. Deswegen nur, dass ihr gerade Bescheid wisst, das hier ist jetzt quasi ein gesponsertes Video ähm, und ich würde gerade gerade kurz ein Feedback zu der AIFS abgeben. Das kann von mir auch, äh, also das ist jetzt ein ehrliches Feedback, ich werde jetzt nicht dafür bezahlt, dass ich jetzt hier sage, ist super geil, aber tatsächlich kann ich das sagen, es ist wirklich super geil. Man kann sich nämlich am Anfang so einer Reise überlegen, ob man das Ganze alleine bucht, das heißt, dass man sich so ein Bankkonto in Australien alleine äh, anlegt, dass man sich äh, den Flug selbst organisiert, dass man quasi das Ganze auf eigene Hand macht oder man macht es, weil man zu faul ist, so wie wir beide zum Beispiel, äh, über eine Reiseorganisation wie die AIFS. So, jedenfalls muss ich ehrlich sagen, dass ich super zufrieden bin. Also, erstmal hat das Ganze im Vorhinein sehr gut geklappt. Die Organisation, das war super, ich muss gerade hier mal eine Müll, Mülltonne. So, hier. Ähm, die, wir haben ein Bankkonto bekommen, wir haben eine Nano-SIM-Karte bekommen, am Anfang eine australische. Die Flüge, die haben super geklappt, die die gebucht haben. Und auch der Transfer vom Flughafen zum Hostel. Das hat alles super geklappt, also genau so, wie wir es erwartet haben. Und die haben uns erstmal geholfen, wie man zum Post anfindet, auch wenn wir gestern dann, wenn es schon zu hatte. Wir gehen jetzt gerade schon wieder hin, weil wir endlich unsere Wi-Fi-Box brauchen. Sonst kriegen wir kein Internet und können die Videos nicht hochladen. Ähm, aber jedenfalls äh, total cool. Und das Allerbeste, es gibt da so richtig in den AFS-Büros hier in Sydney, gibt es so richtig chillige Lounges. Die sind noch chilliger als die Lounges, die hier links jetzt gerade sind. Ähm, nee, es, sind, es ist so coole Ledersessel, kann man sich reinhauen und dann gibt es gibt's einfach gratis WLAN und äh, ich meine so als YouTuber, Internet, ne? Also ich meine, jeder liebt Internet heutzutage, das ist also schon richtig cool gewesen. Ähm, und jetzt, um das Ganze mal abzuschließen, wir gehen jetzt gerade auch, äh, nachdem wir jetzt bei der Post waren, gehen wir zur AIFS dann und äh, da gibt es dann die Einführungsworkshops und wir sind mal gespannt, was da auf uns zukommt und äh, ich bin auf jeden Fall ziemlich zufrieden. Das heißt, wenn es irgendwie Leute von euch gibt, die sich dafür interessieren, schaut gerne meine Beschreibung vorbei. Ähm, Rempel mich nicht an, Alter. Schaut gerne meine Beschreibung vorbei und ansonsten sehen wir uns jetzt gleich äh, woanders. Ich weiß gar nicht, wo gehen wir jetzt hin. Wir schauen mal und äh, ja, und ich versuche das jetzt die Reisevlogs ein bisschen unterhaltsamer zu machen, nicht nur einfach so zu labern. Genau, äh, das war's von mir und äh, wir sehen uns gleich wieder. Freunde, bis dann. Am Tag leg ich ein Ei. Am Sonntag auch mal zwei. Mhm. Ein Huhn, das Fraß. Man glaubt es kaum. Ein Blatt von einem Gummibaum. Und kam es in den Hühnerstall, da legt es einen Gummiball. What? Crazy! Das ist halt, äh, das ist halt ein Gedicht auf wahrer Begebenheit. Deswegen. So Leute, und wir melden uns mal vom Zimmer aus. Ich weiß gar nicht, habt ihr das eigentlich schon mal so live gesehen? Ich glaube nämlich gar nicht. Da oben ist der liebe Herr Psycho. Übrigens mal ganz kurz, will ich mal an der Stelle erwähnen, ihr dürft auch gerne mal bei seinem Kanal vorbeischauen. Er macht, äh, wir machen quasi fast identisch das gleiche, aber auf so eine ganz andere Art, äh, ja, ein bisschen auch. Wir machen das gleiche, aber was ganz anderes. Komplett anders. Er ist auch gar nicht in Australien, sondern in einem anderen Land. Ich Parallel. Mit, mit genau, das ist alles Greenscreen. So, aber was ich jetzt gerade noch sagen wollte, ähm, erstmal, ja, äh, zum Thema äh, Obdach. Äh, wir haben tatsächlich jetzt gerade eben noch kurz auf knapp äh, Zimmer bekommen für Freitag und Samstag. Und Sonntag auch noch. Äh, verteilt auf drei verschiedene Hostels, weil es ging einfach nicht anders, weil so alles krass ausgebucht war. Das heißt, im Endeffekt äh, kriegen wir jetzt doch noch irgendwas. Sieht irgendwie cool aus, wie ich hier langlaufe. Hier sind übrigens ja 
heißen die in die anderen Betten, aber die anderen Kinder sind gerade nicht da. Deswegen können wir jetzt auch gerade hier drin vloggen, sonst sind hier irgendwie, guck mal hier, ich kann das jetzt nicht filmen, das ist eigentlich ja Privatkram, das ist, aber es ist ziemlich viel Unordnung hier. Naja, jedenfalls äh, ist es nämlich dann so, und das ist ganz cool, wir haben nämlich jetzt einen Surfkurs gebucht und äh, da werden wir am Montag hinfahren und werden das, äh, das wird eine, geht eine Woche, glaube ich, der Surfkurs. Fünf Tage. Fünf Tage geht der und da kann man dann auch pennen, das ist so ein richtig cooler Strand, äh, da lernen wir uns zu surfen, ich habe das noch nie gemacht, ich glaube, äh, Hast du schon mal gemacht? Ja, ja, ich bin der Surfer schlecht. Der Surfprofi und trotzdem ist er jetzt noch bei dem Surfkurs dabei. Äh, aber ich glaube, das wird richtig cool und da können wir auch richtig cooles Material aufnehmen, endlich mal. Und äh, als nächstes würde ich sagen, sehen wir uns dann jetzt gleich auf der Toilette. Bis dann. Okay, das ist jetzt lächerlich. Kennt ihr das? Ihr habt so eine Stammtoilette, wo ihr immer hingeht. Guck mal, ich sag euch das. Das ist mein Stammpissoir und das hier ist äh, die zweite Kabine von rechts, ist meine Stammtoilette. Das war's mit der Roomtour auf der Toilette. Bis dann. So Leute und herzlich willkommen zur nächsten Station. Gerade auf der Toilette war es zwar sehr schön, aber jetzt äh, sind wir hier unterwegs in einem Park und zwar dem Hyde Park und äh, werden jetzt hier ein bisschen äh, joggen, ein paar Workouts machen, alles klar? Ja, ganz sportlich angezogen und äh, nee, wir müssen natürlich auch mal ein bisschen hier uns äh, körperlich betätigen, weil äh, sonst sitzen wir immer rum, schlafen, machen nur faules Zeug, was die YouTuber machen und jetzt muss man ein bisschen hier, guck mal, da hinten ist schon so ein Frauen-Yoga-Kurs irgendwie. Da können wir uns den vielleicht auch anschließen. Da nehmen wir dann teil. Den jungen Damen und äh, ja, ich glaube, das wird ganz cool. Vielleicht äh, kommen jetzt ein paar nette äh, Schnittbilder, wie wir einfach nur rumlaufen. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wir joggen jetzt einfach mal los. Okay. Bis dann, Freunde. Ja, es ist mega cool hier zu joggen. Ich weiß, man soll beim Laufen eigentlich nicht reden. Aber wir sind jetzt hier direkt am Meer jetzt gleich. Und es ist voll schön, seht ihr die, die lila Blüten hier. Und überall sind es ist einfach so tropisch teilweise. Hier sind Palmen und alles. Und gleichzeitig gibt es auch gibt's so normale Pflanzen. Da vorne ist alles verwackelt. Aber hier ist halt das Meer. Da hinten ist das bekannte, die bekannte Oper von Sydney. Und da ist einfach Großstadt. Seht ihr das? Da ist äh, Großstadt hinten und es ist so mega chillig hier lang zu joggen. Also ohne Scheiß, äh, so schön es zu Hause auch sein mag, aber hier kann man so geil joggen. Und gerade auch die perfekte Temperatur. Also ist echt mega Hammer. Das soll man hinten ein bisschen schneller machen, der Junge da. Mann. Aber es ist mega cool. Oh mein Gott, da liegt ein toter Vogel. Da kann man nicht sehen. So. Ich hier mit meinem Zettel immer in der Hand, damit wir uns ja nicht verlaufen. Aber hier, hier jetzt kann man die äh, Oper noch mal von richtig nah ansehen. Wir laufen jetzt also ganz nah dran und äh, dahinter ist diese Brücke. Aber ich bin ein so schlechter Tourist, dass ich gar nicht weiß, wie die heißt. Das äh, macht mich gerade was traurig. Das steht hier bestimmt auch drauf, aber ich kann das Ding eh nicht lesen, während ich laufe. Und man muss ja dranbleiben. Und äh, ja, was tut man nicht alles, um den Mädels zu gefallen? Ja. So Freunde, wir machen jetzt hier eine ganz kleine Pause und äh, wollen nämlich mal hochgehen jetzt, äh, weil es natürlich, also es ist ja, wenn man schon da ist, dann wäre es auch spektakulär zu behaupten, man hat es schon mal angefasst und deswegen gehen wir jetzt äh, mal da hoch und äh, schauen mal, ob sich das berühren lässt und wir nehmen es natürlich zum Beweis auch äh, auf. So Leute, wir stehen jetzt in der Tat direkt hier vor und kurz einmal zum Beweis. Ich auch. Wir haben es angefasst. Oh, shit. Endlich, okay. Drehabbruch, Drehabbruch. Ja, jetzt äh, machen wir gleich noch ein paar Workouts und joggen dann wieder zurück. Aber ihr seid natürlich alles äh, mit dabei. Äh, alle mit dabei. So, wie sehen meine Haare denn aus? Mein Gott. So Leute, ähm, wir sind jetzt wieder auf dem Heimweg. Psycho äh, geht hinten ein bisschen, weil es ihm gerade nicht so gut geht. Ihm ist ein bisschen schwindelig, aber ich äh, muss ihn hier ein bisschen eintrainieren und dann er kriegt ja auch so eine Kondition wie ich und dann äh, laufen wir zusammen mal was weiter und ich renne jetzt immer so im Kreis hin und wieder zu Psycho und wieder zurück und dann ist die Strecke zwar zehnmal so lang für mich, aber das ist ganz cool und äh, jetzt kann ich auch ein bisschen so das Tempo laufen und äh, tatsächlich war es damit auch heute für diesen Vlog schon wieder. Ich hoffe, der Sound ist nicht zu schlecht, wenn ich hier gerade voll, äh, weiß nicht, ob es nicht zu windig ist oder so, ähm, aber das war es tatsächlich auch schon wieder. Ich drehe jetzt schon mal wieder hier meinen Kreis. Die Leute gucken schon ganz komisch hin. Ähm, und ja, 
Äh, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn was Spannendes passiert hier in Australien. Bis dann, Leute.